everyone! Welcome back to my channel. This is Set Goals with Nyla. Ngayong araw na ito, ang team ng ating National Family Week is about strengthening families through finances. I grew up in a simple family and because the Philippines is also a third world country, I had a very different perspective when it comes to money matters. And then, I studied abroad in the U.S., a first world country, and it changed my perspective about money. I studied business and learned about the time value of money. I met a lot of financial advisors, attended seminars from banks and other companies regarding financial freedom. But tonight, I also want to share with you the tips from some good men and women I met along the way about financial management. Some of them are CEOs and very successful with their finances. So here are the 10 tips on financial management. Number one, okay, ito are regardless kahit anong relihiyon nila, they pay their tidings. Ikapu, no? Pinabayad mo sa simbahan. 10% usually yan. Of course, we learn from the Bible that when you pay your tidings, the windows of heaven will open, will shower blessings sa buhay mo hanggang sa wala ka nang mapaglagyan. To me personally, one of the greatest thing or blessing of from paying tidings is that I was able to gain self-discipline kung paano humawak ng pera. Kasi kapag nagbabayad ka ng tithing mo, matututunan mo na unahin yung mga priorities mo at yung mga mas mahalagang bagay. And then also, tuturuan ka magkaroon ng self-control para labanan ang mga hindi naman kailangan or unnecessary expenses lalo na kapag may mga sale. Diba? Yun yung pinakamahalaga kasi sa pera eh, sa paghawak ng pera para sa akin. Hindi mahalaga kung gano'ng kalaki o gano'ng kaliit yung pera hinahawakan mo. Ang pinakamahalaga, papaano mo ba ito minamanage? Kung wala kang kontrol, malaking problema yan. Okay. Number two, create a budget. Ito talaga namang parang gamit na gamit na itong tip na ito, no? Kasi bakit? Number one, kapag may budget ka, you will learn how to live within your means. You will understand magkano ba yung income mo. Hanggang saan ba dapat yung limitasyon mo sa paggastos? Papaano mo ngayon malalaman kung papaano mo din paliliitin yung mga gastos mo na kaya mo pang paliitin? And then you will understand kapag kulang talaga yung source of of income mo or kulang talaga yung pera mo at mas malaki yung expenses mo, then you will understand how to increase your incoming money. Tandaan, you have to increase yung buong pasok na pera at kailangan mong paliitin yung lumalabas na pera sa buhay mo. No? Hindi ibig sabihin yung lumaking sweldo mo, kailangan mo na itaas yung lifestyle mo. How do you really increase your finances, ba? Diba? Paano nga ba? Sa pag-utang ba? Hindi. Number one, nakatulong talaga sa akin is to have multiple sources of income. Pangalawa, you have to grow yourself. Make yourself equip. The more na maraming kang kaya gawin, the more na magkakaroon ka ng maraming paraan para kumita ka. No? Yun ang problema minsan eh. Hindi mo nakikita na baka naman talaga kulang talaga at kailangan mong gumawa ng paraan na palakihin ito. Lalo na kapag lumalaki na yung iyong gastusin. If you want a free budget template, please subscribe to my channel and I will send to you my budget template and I categorize important things that we need to priority. Tatlong categories yung dapat meron ka sa iyong budget. Okay. Number three, why don't you go cashless? Ibig sabihin nito, kung kaya mong bayaran ang mga bagay online, sabi nga nila, it's faster and also, mas mabilis ito dahil kapag sweldo mo, pwede mong i i-calendar yung pagbabayad mo ng mga priorities mo. Kasi pag minsan paghawak mo yung pera mo, mas madaling maubos. Kasi hindi mo na nakokontrol, bigay ka lang ng bigay. But if you know na parang online ito, you can really specifically type doon sa online kung magkano ibabayad mo. 
Okay. Number four, ito yung tip na natutunan ko kay uh, Dan Yulens, na isa sa mga CEO namin sa company. Ito naman ang tips para sa mag-asawa. Or for yourself din, kailangan meron kang mga limit or tinatawag nilang spending limits. Sabi niya sa akin, yun know, na Naila, para ma-avoid niyo yun yung mga pag-aaway sa mag-asawa. Maganda meron kang limitasyon. Kunyari, sasabihin niyo, 500 pesos is the limit. Pagka 500 and below, you don't need to ask permission from me, your spouse. Or, pag tumaas naman ng 500, then you need my advice or you need my approval. Parang sa bangko, meron yung authorize, yung, yung, um, override po, yung ganyan, bago mo ibigay yung bayad, meron mo na magbibigay sa'yo ng uh, authority din or additional um, approval. And that is very important, no, honesty. And if you have allowance, then kailangan din kasi bigyan mo ng allowance na isa't isa, isa, isa sa inyo, eh. Like, for example, ako, kunyari, 500 yung allowance ko ngayon. Para, para meron ako, pag meron akong gustong bilhin sa sarili ko, iipunin ko na lang yun para sa isang buwan. Kunyari, yung worth ng bibili ko na bag is 1.5. So, hindi ako kagastos ng tatlong buwan para maipon ko yung gusto kong budget for myself. And then, I'm gonna buy whatever I want. Okay? Hindi kayo mag-shock. Bago ka na naman sa bato kasi... Eh, kasi inipon naman yan gayon sa allowance niya. Okay. Next, ito talaga pinakamalaga. Set financial goals. Every year, dapat meron kang annual planning sa goals mo sa pera. Example, magkano ba yung gusto niyong savings ngayong taon na to? Ito, natutunan ko yun ito, narinig ko yun ito sa maraming mga artista. Eh, na example, sabihin nila, o basta ang savings ko dapat ngayong taon is ganitong amount. Kunyari, 1 million or 500,000. Pag yan yung savings mo, or 100,000 or 50,000, basta na-reach mo na yung savings mo na yan by June or August, okay ka na. No, yung first years ng, first months ng year, nakafocus ka sa saving. Until pag na-reach mo na yung target goal mo, the rest of the year, alam mo na na medyo ko, meron ka ng extra to enjoy for leisure and, and fun. Basta ang malaga, na-reach mo yung target na goal mo na yon. Also, when it comes to building your house, di ba? Kung alam niyo kung kailan niyo gusto yung taon na yan. Because you have financial goals, hindi mo ipapapalit yung instant joy for those goals na magbibigay sa ng long-term happiness. Okay. Next. Next tip dito is bank accounts, no? Minsan, mahirap talaga mag-budgeting kapag isa lang yung pinaglalagyan mong wallet. Diba? Dati-dati, ginagawa ko pa yung envelope, envelope, envelope. Pero dahil nga medyo mabilis na yung panahon niya, medyo busy na tayo. Natutunan ko mag-open ng apat na bank accounts. Bank account number one, kung saan ka sumasweldo. Kailangan, ang matitira na lang doon sa bank account na yon is yung gagasa sa inyong budget para sa loob ng dalawang linggo or isang buwan. Depende sa inyong cut or pay period. No? Kung every two weeks sumasweldo ka, then dapat yung maiiwang laman nun is yung gagastusin mo sa loob ng dalawang buwan. Meron ka rin savings account. Saving account, dapat diretso dito yung savings mo. Mas maganda, walang ATM para hindi mo agad magastos. Pangatlo, kailangan meron kang emergency funds. Sabi ng aking CEO, kung meron kang storage ng pagkain, dapat meron ka rin storage ng pera na tatagal ng tatlo hanggang anim na buwan para makasurvive kayo kung sakali magkaroon ng problema. Yung emergency funds, hindi yan biglaan na, okay, meron na ako yan. Hinuhulugan mo rin yung buwan until you reach yung amount na kailangan mo para mabuhay ng tatlo hanggang anim na buwan. Emergency funds, ang gagamitin mo kapag may mga problema, hindi inaasahan, hindi yung savings mo. Yun ang purpose ng emergency funds para hindi mo magalaw yung savings mo. Pang-apat, ito yung tinatawag kong investment or leisure funds. Ito rin hinuhulugan mo to buwan-buwan. Parang meron ka lang hinuhulugan na insurance buwan-buwan sa different bank accounts mo na ito. Bakit no? Kasi pagdating yung panahon, marami tayong gustong gawing negosyo or mga investments. Yun nga lang, minsan ang ginagawa natin, o oh, mag-iipon ako, tapos yung ipon mo, hindi yung ginagawa mong investment. Doon ka magkakaroon ng problema. Kasi kapag nawala lahat yung savings mo, nawala lahat yung investment mo, dapat hiwalay sila. mag invest ka lang kapag talagang may pera ka talagang pang-invest. Para hindi ouch kapag sakaling hindi naging successful ang investment mo. Okay, ilan na yun? Ako, ko na nakitrack. Next naman dito is saving tips. Alam nyo itong nagkaroon ako ng roommate. Napakagaling niya. Biruin niyo ha, by 18 years old ata or 20 years old. Na-earn niya ang kanyang first million. Sobrang saya kapag na-reach mo yung ganong 
di ba, age mo, tapos nakaipon ka na. Ang sabi niya, yung mami daw niya, ang ginawa sa kanilang motivation is, every month or every year, it depends upon you, kung magkano yung naipon niya, halaga ng interest ng nanay niya bago i-deposit sa banko. Example, this month, nakaipon siya ng uh, 1,000 pesos or 500 pesos. So, pag ganun, sasabihin ng mami niya, okay, sige, bibigyan ka ng 50% interest. So, that's 250 pesos, no, kung 500 yan. So, pag inulog ng mami niya sa banko, instead na 500 lang, dagdagan niya ng 250. So, when you motivate yourself, yung saving habits mo, maraming paraan para magawa mo itong savings. Pwede yung alakan siya method, pwede yung ganyan, yung meron kang target every month, or pwede ka rin magkaroon ng partner kung saan imamonitor ka niya para sa savings mo na magawa mo ito. Hindi mahalaga gano'ng kaliit o gano'ng kalaki. Ang mahalaga, bonbon, bon, may tinatabi ka. Okay, next. Investment tips. Sa investment, alam nyo, natutunan ko dito, dapat talaga sa investment mo, um, hindi ka yung parang kung ano yung uso, nakikiuso ka na lang. Alam nyo, sa investment, pinakamahalaga, lalo na kung mag stocks ka, naiintindihan mo siya. You have to be financially um, literate. No, naintindihan mo ano ba itong stocks, no? So, ang investment, hindi mo dapat isipin na dap meron yung short term, meron yung long term. Pero ang pinakamahalaga, naiintindihan mo siya. So, natutunan ko rin na kailangan long term ang perspective mo sa iyong mga investment. Example, na pwede ka mag... Hindi na pinapromote ko ang call financial, isa sa maganda yan, or mag-IMG ka, or sa banko, pwede ka bumili ng stocks mo. Maraming paraan para makabili ka ng stocks, no? At the... Uh, the pinakamura is nasa 2K or 5K. And then, of course, yun ang pinakamaganda. Doon ka mag-save kasi mas malaki yung iyong makukuwang interest kaysa sa banko. Next, retirement planning. Alam mo itong retirement planning na ito, napakahalaga itong retirement planning na ito. Kailangan malaman mo, kailan ka ba mag start Kasi kung alam mo yung starting date, alam mo na rin kung ano yung amount na gusto mong ma-reach. No? Kailangan lagi kang mayroong specific timeline, tsaka amount pagdating sa pera. Kunyari, sasabihin mo na by 30 years old, I'm going to start my retirement planning. Iba nga, earlier pa. Tapos, magkano yung gusto kong i-earn? Sabihin mo, sabihin 10 million. So, paano mo yun yung i-earn? Diba? So, planohin mo, paano mo siya ma-achieve? Isa sa mga tips pang natutunan ko, ang pinakamaganda talaga is yung uh, realty, no? yung real estate. No? Natutatandaan ko, pangarap ko lang noon magkaroon ng isang bahay. Nung narealize ko, dapat pala, kapag nagkabahay ka ng isa, dadagaw mo pa ng isa, at dadagaw mo pa ng... It's a good debt. So, kung gusto mong through bank yan or through whatever pag-ibig, mas maganda, mas maraming bahay, mas maraming kang magiging source of income pag, or source of money pag tanda mo. Um, pag nag-loan ka sa mga bank or sa mga, ba, sa mga pag-ibig like that, hindi naman ora-orada magbabayad ka kaagad nyo eh. Pag natapos yung bahay mo, tsaka ka magbabayad. Just like purchasing land. No? Like, pag nagbumili ka ngayon ng lupa, after 4 months or 5 months pa, tsaka magsisimula yung monthly mo niyan. Basta may pang down payment ka. Okay. Next na tip ko dito, so you know, accumulate, accumulate more assets. Assets that will give you um, passive income. Passive income meaning to say yung kahit tulog ka, magkakaroon ka ng pera. And lastly, siguro ang gusto kong sabihin sa inyo dito is that the best uh, financial freedom na natutunan kong definition, it's uh, from one of the CEOs na niya sa amin na financial freedom is not about thinking na wala ka nang iisipin na problema sa pera kung saan makukunin. But when you are financially free or you are financially secured, what you're doing now is really you're thinking how you will allocate your resources. Yun na yung parang problema mo ngayon. Okay? And then, alam mo ilan na ba yun? But this next uh, tip na isashare ko sa inyo is number 10 na ba yun? Okay? I think that would be all. So, I'm going to share a complete detail of the tips on my blog or my page soon. So, if you haven't subscribed or if you haven't liked my page, then please do so and I'll give more details about financial management. So, good night everyone!